बिस्मिल्लाम असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू बाय विद मुसमिर स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे एडियंटम स्पोरोफाइट uh, मैंने आपको ये बताया था कि एडियंटम की स्पोरोफाइट में uh, ये स्ट्रक्चर इसको कहते हैं राइजोम और इसके ऊपर जो है इसकी एरियल ब्रांचेज हैं और इन एरियल ब्रांचेज के ऊपर इसके लीव्स हैं जिनको हम कहते हैं पिन्नी अच्छा ये जो पिन्नी लीव्स हैं uh, इन पिन्नी लीव्स में अगर एक लीफलेट uh, को आप यहाँ पे ले लें तो एक लीफलेट जो है उसकी अंडर साइड पे जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं जिनके लिए आप सिंगुलर सोरस वर्ड जो है वो यूज करते हैं और हर एक सोरस के अंदर मौजूद होते हैं स्पोरेंजिया अच्छा ये जो स्पोरेंजिया है इनको हम यहां पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अच्छा स्टूडेंट अगर आप एक स्पोरेंजियम को देखें तो जो मेच्योर स्पोरेंजियम है मेच्योर स्पोरेंजियम एक फ्लैट स्ट्रक्चर है और उसकी शेप जो है या तो सफेरिकल होगी या फिर अलिप्सॉइडल होगी तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में एक तो आपको नजर आएगी स्टाक और स्टाक के साथ साथ इसमें मौजूद होता है कैप्सूल अच्छा स्टोर ये जो स्टाक है जैसा कि ये नीचे आपको ये ब्लू कलर से ये स्टाक नजर आ रही है तो ये जो स्टाक है ये इसको सोरस के अंदर अटैच होने में हेल्प कर रही होती है और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है सारा का सारा इसको हम क्या कहते हैं जी दिस इज कॉल कैप्सूल अच्छा सोन ये कैप्सूल जो है दिस वन इज बेसिकली सोलन पोर्शन यानी ये अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है कि सोलन पोर्शन है और इसमें सिंगल लेयर वॉल कवरिंग है uh, यानी इसके बाहर जो कवरिंग है uh, वो बेसिकली सिंगल लेयर की वॉल की एक कवरिंग है और ये जो सिंगल लेयर वॉल की कवरिंग है इसको हम कह देते हैं जी फिलहाल कैप्सूल वॉल तो हम इस कैप्सूल वॉल को जरा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं uh, तो स्टूडेंट कैप्सूल वॉल जो है Uh, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं जी स्ट्रोमियम और दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं एनुलस तो ये जो कलर ब्लू uh, कलर से आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है uh, इसको हम कहते हैं जी स्ट्रोमियम और इसके ऊपर ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जी इसको हम कहते हैं एनुलस अच्छा स्टूडेंट जो स्ट्रोमियम uh, है स्ट्रोमियम के जो सेल्स होते हैं uh, इनकी वॉल्स थिन होती है यानी ऐसे सेल स्ट्रोमियम के अंदर है जो थिन वॉल्ड है और एनुलस में इस किस्म के सेल्स होते हैं जिनमें थिकनेस होती है यानी थिक रेडियल और इनर टेंजियल सेल वॉल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं अब ये दो वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं एक को हम कहते हैं जी टेंजियल थिकनेस और दूसरी को हम कहते हैं रेडियल थिकनेस अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि रेडियल थिकनेस और टेंजियल थिकनेस क्या होती है देखिए स्टूडेंट जो सेल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये काफी सारे सेल हैं सेल में आप इस तरह यानी सेल के रेडियस के अलॉन्ग इस तरफ को ग्राम ले लें इस डायरेक्शन में इसकी थिकनेस तो इसको कहते हैं जी रेडियल थिकनेस और अगर आप थिकनेस जो है वो इस डायरेक्शन में ले लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं जी टेंजियल थिकनेस तो इसमें टेंजियल और रेडियल थिकनेस दोनों जो है वो क्या होती है जी प्रेजेंट होती है तो ये समझ लेंगे जी ये थिक वॉल्ड सेल है और ये थिन वॉल्ड सेल्स है अच्छा जो कैप्सूल है इस कैप्सूल के अंदर आ, कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं जी स्पोर्स मदर सेल्स और वो जो स्पोर्स मदर सेल्स हैं उनमें जब प्रोसेस होता है मायोसिस का तो मायोसिस के प्रोसेस की वजह से वहां बन जाते हैं हेप्लॉयड स्पोर्स जैसा कि आपको ब्लैक कलर में आ, कुछ स्पोर्स जो हैं वो अंदर नजर आ रहे हैं तो ये हेप्लॉयड स्पोर इस केस में आ, बन जाते हैं अच्छा स्टूडेंट ये जो हेप्लॉयड स्पोर है आ, इनसे इनकी आ, आगे जो जनरेशन है जिसको हम गेमिटोफाइड जनरेशन कहते हैं वो गेमिटोफाइड जनरेशन जो है वो बनती है अब होता ये है कि जब ये कैप्सूल जो है मेच्योर हो जाता है और ड्राई हो जाता है तो जैसे ये कैप्सूल मेच्योर होता है और ड्राई हो जाता है तो ये जो एनुलस के सेल्स होते हैं ये श्रिंक करते हैं तो एनुलस के सेल के श्रिंक करने की वजह से क्योंकि ये जो सेल है ये थिन वॉल्ड सेल है तो वो जैसे ये श्रिंक करेंगे तो इनके ऊपर प्रेशर डेवेलप होगा और जैसे ही जो है ना इसके ऊपर प्रेशर डेवेलप होगा तो ये स्टोमियम के जो सेल्स हैं ये बर्स्ट कर जाएंगे यानी स्टोमियम की प्लेस से ये कैप्सूल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा और जब स्टोमियम की प्लेस से ये कैप्सूल बर्स्ट कर जाएगा तो इसके बीच में से ये स्पोर जो है वो बाहर निकल आएंगे यानी स्पोर शेड हो जाएंगे अच्छा स्टूडेंट ये स्पोर अगर आप एक स्पोर को देखें तो स्पोर बेसिकली जो है इसमें आपको टू वॉल जो है वो नजर आती है टू लेयर जो है वो स्पोर्स के अंदर मौजूद होंगी एक बाहर वाली लेयर है जिसको हम कहते हैं जी एग्जाइन और एक लेयर जो है वो अंदर वाली साइड पे है जिसको हम क्या कहते हैं जी इंटाइन तो एक एग्जाइन है और दूसरी जो लेयर उसको क्या कहते हैं जी 
एंटाइन है और जो एक्साइन है आ, ये बड़े ही रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी होती है और जो एंटाइन वगैरह ये वही सेल्लोस पैक्टिन वगैरह उससे बनी हुई ये लेयर है और इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है कि जी जनरेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल जो है इसी से बाद में फर्दर जो है अगली जो जनरेशन है वो क्या होती है जी डेवलप होती है अब होता ये है कि जब भी इस स्पोर की जर्मिनेशन होती है तो इस स्पोर की जर्मिनेशन के दौरान होता यू है कि इसकी जो एग्जाइन है ये तो डिके हो जाएगी खत्म हो जाएगी बर्स्ट कर जाती है और पीछे जो इंटाइन है इंटाइन से ही क्या होता है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है और यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाद में स्पोर ऑफ गेमिटोफाइट जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट अभी हम गेमिटोफाइट जनरेशन को भी आगे डिस्कस करते हैं थोड़े से टाइम के बाद जी स्टूडेंट्स वेलकम बैक अच्छा स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करते हैं गेमिटोफाइट ऑफ एडियंटम तो एडियंटम की जो गेमिटोफाइट है इसको अगर आप देखें तो ये एडियंटम की गेमिटोफाइट है अच्छा इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल प्रोथेलस अच्छा इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं तो ये जो गेमिटोफाइट है दिस वन इज हार्ट शेप हार्ट की तरह आपको नजर आएगी और इसका जो मिडल पोर्शन है वो मैनी सेल थिक है और इसका जो मार्जन है मार्जन जो है इसके वो वन सेल थिक है यानी दरमियान से ये ज्यादा थिक है और साइडों से जो है वो कम थिक होगी अच्छा ये ऑटोट्रॉफिक है यानी इसका मतलब ये है कि जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और ये फोटोसेंथेसिस करके अपनी फूड जो है वो खुद से बना सकते हैं और फ्लैट होगी सरफेस इसकी जो है बिल्कुल आपको फ्लैट मिलेगी और साइज में ये बहुत छोटी है अच्छा कितना साइज है इसका अगर हम इसकी जो सबसे जहां से इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है वहां से अगर हम इसको देखें तो ये एट मिलीमीटर जो है वो इसका डायमीटर है अच्छा स्टोर ये मोनोशियस होती है और मोनोशियस का मतलब ये होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन आर प्रेजेंट इसी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन दोनों जो है वो मौजूद है अच्छा इसकी पोजीशन सॉइल के ऊपर किस तरह से होती है सॉइल के ऊपर अगर आप इसको देखें तो इसकी पोजीशन इस तरह से है कि ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है सॉइल के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है और अगर आप आज स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर की तरफ तो गेमिटोफाइट जो है इसके अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको जो स्ट्रक्चर नजर आते हैं इसमें एक नोच है नोच के साथ जो है इसमें राइजॉइड और फिर आपको मिलेंगे जी सेक्स ऑर्गेन अच्छा ये नोच जो है ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ये नोच है अच्छा नोच जो है एंटीरियर एंड अब इसका ये वाला ले लें आप एंटीरियर एंड और ये इसका ले लें पोस्टीरियर एंड तो एंटीरियर एंड पे ये नोच होती है और इस नोच के अंदर ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं यानी यहां से इसकी फर्दर जो है वो ग्रोथ होती है और राइजॉइड अगर आप देखें तो इसकी लोअर सर्फेस पे क्योंकि ये हॉरिजोंटली प्रेजेंट होती है तो नीचे वैसे भी पोस्टीरियर सर्फेस पे और नीचे वाली साइड पे ये राइजॉइड uh, जो है वो मौजूद होती है उनका काम ये होता है कि जी ये फिक्स कर देती है इस गेमिटोफाइट uh, को सॉइल के अंदर और इसके साथ साथ ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का काम भी uh, करती हैं अच्छा स्टूडेंट जो सेक्स ऑर्गेन है सेक्स ऑर्गेन इसमें दो तरह के हैं पहली टाइप के सेक्स ऑर्गेन को हम कहते हैं आर्किगोनिया और आर्किगोनिया जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गेन और दूसरे जो सेक्स ऑर्गेन उनको हम कहते हैं एंथ्रीडिया और एंथ्रीडिया जो है ये मेल सेक्स ऑर्गेन है अच्छा आर्किगोनिया प्लोरल वर्ड है और इसका सिंगुलर जो है वो आर्किगोनियम है और एंथ्रीडिया भी प्लोरल है और इसका सिंगुलर जो है वो एंथ्रीडियम है तो ये नजर आ रहा है ये एक आर्किगोनियम है और ये एक जो है वो एंथ्रीडियम है अच्छा आर्किगोनियम के अगर स्ट्रक्चर को आप देखें तो आर्किगोनियम एक सोलन पोर्शन होता है ये वाला जिसको हम कहते हैं वेंटर अच्छा इस वेंटर के अंदर क्या स्टूडेंट इस वेंटर के अंदर एग मौजूद होता है ये आपको नजर आ रहा है ये एग है और दूसरा जो है ये इसकी नेक है और एंथ्रीडियम जो है इस एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ये अगर आप देखें तो इनको कहते हैं जी स्पर्मेटोजॉइड्स या स्पॉम्स भी कह सकते हैं और ये स्पर्मेटोजॉइड्स या स्पॉम्स जो है ये स्पायरली क्वाइल्ड होते हैं और मल्टी सिलियटेड स्पर्मेटोजॉइड्स होते हैं और ये यहां से स्विम करके और मूव करके जो कहा चले जाते हैं जी वो चले जाते हैं इस वेंटर के अंदर वहां पर जाके एग को फर्टिलाइज कर देते हैं एडियंटम के लाइफ साइकिल को जरा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं तो दिस वन इज द स्पोरोफाइट जनरेशन और ये स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो 2n होती है और ये 2n एन स्पोरोफाइट जनरेशन ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लीफलेट और ये सोराई 
और ये जो सुराई है इनके अंदर ये मौजूद होते हैं स्पोरिंजिया स्पोरिंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस और ये मायोसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं तो ये एन होंगे और ये स्पोर्स जैसे ही शेड हो जाते हैं तो शेड होने के बाद जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो ये स्पोर जो है ये इस तरह की एक गैमिटोफाइट जनरेशन जिसको हम प्रोथेलस भी कह सकते हैं वो बना देंगे और इस प्रोथेलस के अंदर जैसा कि स्टूडेंट मैंने पहले आपको बताया है कि ये स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं आर्किगोनिया और ये स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं जी एंथ्रेडियम तो ये आर्किगोनियम है और ये एंथ्रेडियम है आर्किगोनिया इसका जो है वो जैसा पहले मैंने आपको बताया कि प्लोरल है वर्ड और एक होगा तो उसको आर्किगोनियम कहेंगे इसके अंदर ये नजर आ रहा है एग प्रोड्यूस होगा और इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म तो ये स्पर्म जो है जब इस एग को फर्टिलाइज कर देते हैं तो इससे बन जाएगा जाइगोट और ये जो जाइगोट है बाद में माइटोसिस का प्रोसेस होगा और ये डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद ये एक यंग स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अच्छा ये यंग स्पोरोफाइट जो है ये कुछ टाइम के लिए तो गेमिटोफाइट के ऊपर अटैच होगी उसके बाद ये गेमिटोफाइट जो है ये डिके हो जाती है खत्म हो जाती है और ये स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर जाती है तो स्टूडेंट आज हमने एडियंटम को पढ़ा है उसके लाइफ साइकिल को पढ़ा है तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था इन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज है वो टाइम पर मिलती रहे टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़